ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ രേഷ്മ ഇന്ന് ഞാൻ മോരി കാച്ചുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോരി കാച്ചലല്ല രണ്ട് ടൈപ്പ് മോരി കാച്ചൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന മോരി കാച്ചലാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മോരി കാച്ചൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന മോരി കാച്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ സാമ്പാർ മീൻകറി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒഴിച്ചുകറിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോരി കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ മോരി കാച്ചൽ കണ്ടില്ലെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ എന്തായാലും കാണണം കാരണം അത്രയും സ്പെഷ്യലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണം എനിക്കത് പ്രത്യേകമായിട്ട് കിട്ടിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മോരി കാച്ചലാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക അത് ചൂടാവുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉലി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അതിലോട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറും പിന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് തൈര് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൈര് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ തൈര് ആകെ പിരിഞ്ഞു പോവും കറി അല്ലെങ്കിൽ മോരി കാച്ചണ ഇത് കാണാനായിട്ട് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക പിന്നെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലോട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ മോര് കുക്കാവുകയും ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ സാധാരണ മോരി കാച്ചൽ നമ്മുടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന ഒരു മോരി കാച്ചലാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോരി കാച്ചിൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു മോരി കാച്ചിലാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒഴിച്ചുകറി പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അത് ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയിട്ടാ പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറേ ചേർക്കരുത് പിന്നെ അതിലോട്ട് ഒരു അര സബോളയും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ അതിലോട്ട് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ കളർ ഒന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി പിന്നെ എനിക്കിത് നേരത്തെ ഈ റെസിപ്പി അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ കറക്റ്റ് റെസിപ്പി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും കൂടുതൽ ഈസി ആയിരിക്കും നല്ല ഫൈനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഉണ്ണിയേണ്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബോള ഇട്ടിട്ടൊരു മോരി കാച്ചിലുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ മോരി കാച്ചിൽ കുറച്ച് സബോള വഴറ്റി ഇടുക ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ പറയുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി നമ്മളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതിലോട്ട് നമ്മളൊരു പച്ചമുളക് കീറി ഇടണ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അല്ല കീറി ഇടുമ്പോൾ ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ അതിലോട്ട് ഒരു പകുതി തക്കാളി തന്നെ ഇടുന്നത് പകുതി സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പകുതി തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ത സബോളയും തക്കാളിയും അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ മോര് ചേർക്കുമ്പോൾ അധികം പുളി പാടില്ലല്ലോ അത് തന്
എന്താ പറയുക ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അരസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അരസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അരസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന തൈരിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാട്ടോ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെടുക്കുന്ന മോരിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഒരു കപ്പ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുക്കുകയുള്ളൂ കാരണം പച്ചമുളകും മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര എരിവാവാൻ ടേ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ റെസിപ്പി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് റെസിപ്പി കിട്ടിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ശരിക്കും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ചു നമ്മൾ എടുത്ത യോഗേട്ടിൻ്റെ ഡബിൾക്കായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം അത് തിളക്കട്ടെ അതിന് മുന്നേ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നുവല്ലോ ഇത് തൈരിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തൈരിന് നമ്മൾ മിക്സിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിഞ്ച് ജീരകം അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പെരിയും ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കട്ടിയായി പോകും കാരണം ടേസ്റ്റ് കുരുമുളക് സ്പൈസസ് കൂടുക കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തൈരിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അനുസരിച്ച് സ്പൈസസ് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തൈ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും സബോളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൈര് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ജീരകത്തിൻ്റെ പെരുജീരകത്തിൻ്റെ കുത്തുണ്ടാവുന്നു സത്യത്തിൽ അതുണ്ടാവില്ല കാരണം തിളച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചേർക്കുന്നത് കറക്റ്റ് നല്ല എല്ലാം സ്പൈസസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ വന്നാൽ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നും കൂടാനും പാടില്ല അപ്പോൾ യോഗേട്ട് എടുക്കണതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ കുറേ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ എന്നുള്ളതൊക്കെ അരസ്പൂൺ ആക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക വെള്ളമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കാച്ചി ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ അത് പൊട്ടുമ്പോൾ അതിലോട്ട് കടുകിട്ട് കൊടുക്കുക ഒക്കെ ചെറിയ സ്പൂണിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അരസ് സോറി ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക കാച്ചി ഒഴിക്കുക അത്രേ തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു മാങ്ങ കറിയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് പോലെ പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൈര് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തൈര് എടുക്കണം ഒരുപാട് പുളിച്ച തൈരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടുത്തെ തൈര് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ അധികം പുളിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ടൈപ്പ് മോരെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കാച്ചി ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊന്നും താഴ്ത്ത് പുളി ഇങ്ങനെ മുകളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാ കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ എടുത്ത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത